，波比被山治一脚踢飞，直接撞碎了墙壁，不服不忿的站起身。小弟们听到响动，赶过来查看情况。波比用自己的催眠能力将小弟们催眠，自己很不甘心，一个亲手找山治算账。但他不知道的是，他这一去就没有了返程路。提前终结了自己龙套的一生，山治想也没想，身体不由自主的向外面跑去，冒着雨赶去和路飞约好的地点。山治也不知道是怎么考虑的，此时此刻他正想见到自己的船长，自己的伙伴路飞。街上的野狗闻到了山治篮子里的香味，跑过来咬住篮子不放。山治和野狗奋力挣脱，将食物篮子抢了下来。想到路飞曾经和自己说过的话，不管天上下刀子也好，肚子饿了也好，我都会在这里等着你，你一定要回来呀、啊，山治。山治不由自主地加快脚步，向着路飞的方向奔去。在山治的身后，触行者波比很快追了上来。然而螳螂捕蝉，黄雀在后，在波比的身后还藏着一群神秘人。神秘人躲在暗处，一枪干掉了波比，替山治除去了一个小麻烦。文斯莫克几个人的房间里，陪酒女郎一个接着一个的喝倒，但是加着和三个儿子依然斗志昂然，借着酒劲大家做起了东山再起的美梦。加之心情大好，只要明天婚礼结束，杰尔玛就能傍上大妈这个靠山，拿下北海诸国，简直不要太轻松。只要在杰尔玛的船上挂上大妈的海贼旗，敌人就会直接闻风丧胆。以后，杰尔玛六十六的海上镇压战争会变得更加顺利，那些憎恨、轻蔑、侮辱过杰尔玛的国家，很快就要尝到苦头了。明天的婚礼宴会，加之非常期待，那简直就是自己重新称霸北海的一次提前的庆功宴。如果此时他知道明天的婚礼宴会就是他的死期，不知道他那张嚣张的老脸会不会能收敛一些？就在加之等人把酒言欢的时候，蒙多尔正在密切地关注他们的一举一动，并且悄悄地调兵遣将，派出大量的兵力，将加之和他的三个儿子以及医务室的雷酒给牢牢控制住。在大妈海豚的眼中，文斯莫克家族现在又是案板上的肥肉，随时都可以对他们动刀子。这注定将是一个不平凡的夜晚，整个蛋糕岛暗流滚滚，杀气四起。镜世界里，夏洛特举起手中的画像，向镜子们打听布鲁克和路飞。周围的镜子纷纷回答不清楚。突然，正前方传来一个声音，一个镜子说：“我有看到过骨头在这边。”夏洛特一行人立刻驱车前往。布雷一看前面的位置，突然发出阴险的笑声。前面莫非是那面镜子？娜美问道：“那面镜子是什么？”布雷笑得更阴险、更诡异了。你们去看看就知道了。冒烟的雪橇犬哈士奇将众人拉到一面非常巨大的镜子前。烟囱哥一愣，随即看向布雷，二人不怀好意的对视一眼。小巴等人下了车，来到巨大的镜子前。这个镜子真是巨大，什么人才能照这样的镜子呢？很快大家就知道答案了。在没有巨人族蛋糕岛，没有谁有如此大的身形。没错，就是大妈。这面巨大镜子是大妈房间里的镜子。大家看清楚房间里的情景后，都吓呆了。在熟睡的大妈身边，分别窝着双脚帽拿破仑、太阳普罗米修斯、雷云宙斯。而布鲁克这被大妈紧紧地抓在手里，也睡得不亦乐乎。佩德罗庆幸地感叹一句：“幸好布鲁克还活着。”可是，在这种地方，活着和死了也没啥区别了，因为弄不好下一秒所有人都得死。娜美表示很懵：“为什么大妈要抓着布鲁克睡觉？”布雷哈哈大笑：“那种罕见的骨头生物，妈妈怎么可能会放手呢？”不过放心，我来让他放手。布雷和烟囱哥凑到镜子前，大声呼救。乔巴等人反应过来后，一拥而上，一顿连招，将布雷和烟囱男制服，紧紧绑住，并且封住了嘴巴。大家刚松了一口气，应该没有吵醒大妈吧？突然，大妈双眼一瞪，乔巴等人吓得差一点休克。好在大妈并没有看向这边，一只苍蝇从大妈的面前飞过，大妈嘀咕了一句，闭上眼睛继续打呼噜。这下子，乔巴等人才完全松了气儿。不过，那只扰人的苍蝇太糟糕了，嗡嗡的飞了回来。大妈直接一巴掌拍下去，房间的地砖都被一掌拍碎，这一掌也震碎了布鲁克的鼻涕泡，也惊醒了普罗米修斯三个霍米茨，但就是没干掉苍蝇。布鲁克惊醒后看向镜子，加洛特和娜美赶忙小声招呼。布鲁克被苍蝇吸引了注意力，并没有注意到镜子里面的众人，嘀咕了一句，倒头继续睡。普罗米修斯三个霍米茨大发威力，各处招式攻击苍蝇，一瞬间，房间里电闪雷鸣，刀光剑影。隔着镜子，乔巴等人也能感受到这股惊人的破坏力和深深的杀气。现在只祈求千万别发现他们，否则一定会杀得他们连渣都不剩。娜美几个人都哭了。面对这个级别的敌人，要怎么样才能把布鲁克救出来呀？硬抢肯定是不行了。好在现场这些人都是有头脑、有胆识的人，不是路飞那种无脑冲。大家想了一个智取的办法，他们利用镜子在岛上各处收集废弃材料，然后动手做了一个假的骷髅头。只要把这个骷髅头替换进去，再把布鲁克带走，应该就不会暴露了。视频把布雷放在镜子中间，这样他们就可以自由出入镜子了。拯救布鲁克的作战行动开始。第一次挑战由乔巴来行动。
，大家千叮万嘱乔爸一定要悄悄的，千万不能发出任何声音。乔爸背着假的骨头，溜出镜子，一步一步走向大妈。尽管乔爸很小心翼翼，但还是踢到了一块小石子，差一点跌倒。好在乔爸争气，站稳了脚跟。娜美和加洛特跟着把信提了起来，紧张到不行。乔爸走着走着，突然鼻子很痒，想打喷嚏。众人跟着，心都提到了嗓子眼儿。乔爸憋了回去，回头摆了一个胜利的手势，胜利在望。结果乔爸转过身，喷嚏毫无征兆的喷出来。大妈的鼻涕泡啪的一下破开，接着就是如同泰山一般的巨大手掌从乔巴的头上拍了下来。乔巴一招驴打滚，滚进了镜子里，吓得眼泪狂飙，说什么也不敢去了。第一次挑战失败，第二个上前挑战的是加洛特，他背着骷髅头，非常轻盈的跳上了大妈那个如同小船一样的巨型席慕斯。不过他发现大妈的鼻涕泡实在是太大了。正好把布鲁克压在下面，很难在不惊动大妈的情况下将布鲁克救出来。加洛特耐心的等待大妈的鼻涕泡缩回去的时候，跑到布鲁克的身边，企图将他唤醒。但是布鲁克心太大了，这种时候睡得比大妈还沉，根本听不到加洛特的呼唤。眼看着大妈的鼻涕泡膨胀过来，加洛特只好暂时撤离。不幸的是，惊醒了雷云宙斯。宙斯睁眼，朦胧睡眼，服侍着加洛特。加洛特急中生智，原地一仰，装成是兔子玩偶，侥幸骗过了宙斯。起身准备再次跳上床的时候，不小心踢飞了一个石子，引来巨大噪音。还有苍蝇吗？雷云宙斯连看都懒得看一眼，一招十万伏特打下来，加洛特哀嚎着滚进了镜子里。第二次挑战失败，佩德罗站出来，没用的东西都闪开，让大哥来。佩德罗背着骷髅头爬上大妈的巨大席梦斯，大妈非常巧的翻了个身，捏着布鲁克的手自然松开。佩德罗一看，激动不已，这简直就是天赐良机。趁此机会，以迅雷不及掩耳盗铃之势，迅速将骷髅头放到那里，成功交换布鲁克，然后以芭蕾舞演员的优美身姿跳下巨型席梦斯，回到伙伴身边，全场欢呼，掌声雷动，大家都称呼佩德罗为大哥。布鲁克紧紧抱住自己，感动的四体横流。然而这一切还只是佩德罗的幻想。就在佩德罗准备行动的时候，大妈再次翻身，一个拳头砸过来。佩德罗眼疾手快，迅速滚进了镜子。挑战再次失败。不过这时，大家发现了一个契机：布鲁克从巨型席慕斯上面滑落下来，掉在地上，而大妈还在睡梦中，完全没有发觉。这简直就是幸运中的幸运，机不可失，失不再来。娜美立刻背起骷髅头，冲出镜子，跑到布鲁克身边，轻声呼唤他的名字。布鲁克终于迷迷糊糊地醒来，却一眼看到了娜美身后的骷髅头，吓得惊声尖叫。尽管娜美奋力堵住布鲁克的嘴巴，但是声音还是惊动了大妈。起床气的大妈在半睡半醒之间，抓起太阳普罗米修斯，气得大吼一声：“该死的苍蝇，天上火！”镜子里的盛平大叫不妙，毫不犹豫，一个箭步冲到娜美身边，在大妈的火柱丢下来的瞬间，盛平一手抱着娜美，一手抱着布鲁克，成功跳回了镜子里。乔巴等人一愣，立刻欢呼雀跃起来。整句行动总算是成功了，不枉费大家如此心惊肉跳的折腾一顿。布鲁克醒来以后，看到众人，惊讶的大叫：“不管中间过程多么艰难，总算是活下来了。”佩德罗心情很沉重。果然，在大妈的眼皮底下，想拿到路边历史正文的拓本很不容易，基本上不可能实现。为了这么一个不容易的任务，差点让布鲁克把命搭上。佩德罗对布鲁克表示抱歉，可是那也是没有办法的办法。因为如果错过这个机会，再想拿到大妈手里的这个路边历史正文的拓印，就只能和大妈海贼团全面开战。说到底，佩德勒的决定也没有错。路边历史正文的拓印，你说的是这个吗？布鲁克掀开自己的天灵盖，从里面翻出来一摞稿纸，交在娜美的手上。哎呀，可真是千钧一发！刚好印完第三张的时候，大妈就冲了进来。比起这个，佩德罗你也很辛苦，真的没办法才让你去做诱饵。好在你没什么事儿。布鲁克语气轻松的，宛如在讨论今天晚上吃什么一样。大家愣了半天才反应过来，佩德罗都傻了。明明匠心还在场，而且还有那么多的卫兵，布鲁克居然顶着巨大的压力，就这样轻轻松松的将其他四皇觊觎已久的拓印搞到手了。布鲁克憨憨的说道：“是啊。”盛平赞扬道：“大妈的宝物间是连亲属都不可能进入的地方，布鲁克真是能干。”布鲁克就此单挑大妈，打伤普罗米修斯，又拿到路标历史正文的拓印，毫无疑问拿下全场 MVP， 惊呆了粉丝。布鲁克救出来了，路边历史正文的拓本也拿到了。此次来到蛋糕岛的第一个目标已经达成，现在只剩下带回山治了。加洛特拿着自己手绘的画像，向镜子们打听路飞和山治的下落。镜子们都说没有见过，只有少部分镜子曾看到山治经过，但是去哪里就不知道了。娜美突然想起来，镜子们照不到的地方只有一个，那就是户外。而户外最有可能找到二人的地方，就是白天的时候山治和路飞战斗的地方。路飞和山治吵架了吗？乔巴一听到这个事情，立刻伤心的大哭起来。盛平劝住乔巴，毕竟山治也是有自己立场的，在这些复杂的是非面前，山治也很难抉择。而且目前的情况并非没有转机，其中还有另
。这件事又从神秘消失的贝克姆斯开始说起。贝克姆斯在草帽团的孩子船上被贝基一伙秘密绑架，逼入悬崖边缘。贝基一枪打伤了贝克姆斯，贝克姆斯掉下悬崖，要不是被市民的手下发现，贝克姆斯就直接喂了鲨鱼了。贝基之所以一定要斩草除根干掉贝克姆斯，是因为贝克姆斯无意之中卷入了贝基的一个阴谋之中。这个阴谋与大妈有很大的关系，所以明天的婚礼可不是一场简单的婚礼。不止大妈要有所行动，贝基一会儿的势力也要搞一些不得了的事情。路飞一边摁着饿得咕咕直叫的肚子，强忍着饥饿，一边冒着大雨，一步步走向和山治约好的地方。而这时，另一个不知名的壮汉跑过来送经验，在路飞身后一拳头将路飞击倒。路飞跳起来，奋力反抗。但是这个家伙的肉像橡皮蛋一样 Q 弹，路飞一时破不了他的防御，被他打倒，暂时啃了一口泥。小壮汉将路飞揪起来，把路飞一顿猛揍。小壮汉以为路飞就这样完蛋了，结果在暴雨之中，路飞依然摇摇晃晃地站起身来。壮汉傻了，这小子扛揍的有点过分呐、啊！路飞大吼一声：“我一定要赶到那里，等待山治。”壮汉咆哮着冲向路飞，路飞迎面迎上去，壮汉率先出拳，比路飞脑袋都大的拳头，一拳头狠狠打在路飞的脸上，路飞硬给扛了下来。接着飞出一拳，将壮汉击倒。路飞和山治两个不同空间的人，为了同一个目标，不约而同的冲叠在一起，向着同一个目的地拼命的奔赴。等到山治赶到之前和路飞相遇的地方后，这里已经是尸体成堆，一片狼藉，到处都是妻子、士兵和被打倒的小喽啰。山治穿过一堆尸体，四下寻找路飞的踪影。你说过在这里等我的吧，路飞，你到底在哪儿？山治翻开一个又一个尸体，找遍各个角落，还是一无所获。就在山治绝望的时候，他听到黑暗中传来一声十分响亮的咕咕声，那是路飞特有的肚子饿的声音。只有这小子的肚子才会发出这么大的声响。路飞循着声音找过去，终于在一棵横着的大树下找到了已经饿得皮包骨头的路飞。山治的眼泪一下子涌出了眼眶。